，有人造就时代，有人被时代毁灭。不知道孙传庭属于哪一种？很多人都知道明初是个匠心如云的时代，忽略了晚明也崛起了一批实力不输前者的武将，但他们的命运更悲哀，因为时代给予他们施展才华的空间太小了。可即使在这样小的空间里，也有人放出了璀璨的光。若有人翻开孙传庭的传记，会发现。他是一个造就了时代，同时被时代毁灭的人。万历二十一年，在今天的山西代县一户军籍人家里，孙传庭出生了。不知是不是史书的夸张，这些日后名垂青史的英雄，在很小的时候就表现出非凡的特质。孙传庭十三岁时，以第一名的成绩通过童子试，并在随后大小数十次考试中，通通都是头一名。万历四十七年，二十六岁的孙传庭考中同进士。名次不算高，是三甲第四十一名。值得一提的是，排在他前面的那个人即三甲第四十名，他的名字叫袁崇焕。日后这两个名次相挨着的进士，一个是帝国在辽东的猛将，一个是帝国在陕西的王牌。历史在冥冥之中已经为帝国预定了两个英雄，但后来的皇帝一个都没有珍惜。孙传庭的仕途起点是知县，当地人评价说，孙知县文武全才。非一般俗吏能比。五六年后，他入朝述职，被提拔为吏部官员。但不久，他却突然辞职回老家，而且一去就是十年。从三十二岁到四十二岁，一生最关键的十年被白白虚掷。很多人对此表示不解，其实没那么难以理解。朝廷阉党当道，时局污浊不堪。孔子曾说：“天下有道则现，无道则隐。”孙传庭骨子里依旧是读书人，这名儒家的忠实信徒决定归隐家乡，远离是非。但问题是，国家存亡危在旦夕，有国才有家。崇祯三年，农民起义军冲入山西，他的家乡成为官军与义军对抗的前线。到了崇祯七年，后金的军队竟然从大同、张家口突入塞内，并攻克了孙传庭的家乡代州。现实战乱让孙传庭无法超然世外，他坐不住了，给崇祯上了一道书，叫“有敌情必有虚切之处”，这是批评内政的。有人跟他说：“先生想复出，但天下事恐怕不可为呀。”孙传庭很生气，驳斥道：“这是什么话？要自己做过才知道可不可为，我只管去做，有没有用那是命的事。”崇祯八年，孙传庭复出那一年。老朱家族在凤阳的祖坟被起义军刨了，崇祯下了罪己诏，反思明朝的处境是因为所任非人，导致内忧外患。第二年，孙传庭被推荐任陕西巡抚，推荐者或许不怀好意，因为陕西当时是所谓贼窝。十年时间里，陕西巡抚连换七人，没想到孙传庭欣然接受，表示意愿意当也。临行前，崇祯专门召见他。孙传庭委婉地表示：“臣恐怕不能徒手扑贼，意思是要皇帝提供士兵和军饷。”崇祯紧皱眉头说：“给兵难，给饷更难啊！”犹豫了半天，最后给了孙传庭六万两军饷，后面的缺口让他自己想办法。靠这笔天使轮投资，孙传庭从无到有，征募了一支三千人的军队，开始了叱咤风云的个人传奇。崇祯时期。大明进入一个后人命名为“崇祯死局”的困境中。简单说，帝国由于天灾人祸导致财政短缺，财政短缺反过来加剧了天灾人祸。由于财政短缺，政府为支持辽东与后金的战争，所以加征辽饷。由于征饷加重人民负担，越来越多人加入起义军的队伍，匪寇越来越多，剿匪随之需要越来越多的士兵，于是朝廷开征剿饷和练饷，用于剿匪和练兵。偌大的帝国如此左支右绌，头痛医头，脚痛医脚，根本无力走出死循环。孙传庭已看出崇祯死局是个死结，如果继续这个套路，只会死得更快。他采取另一套打法，不加重百姓负担，劫富济国。他贴出告示，要求豪强权贵交出多占的屯田，拒不执行则直接枭首示众。当地权贵面对孙传庭的来势汹汹，自信人性自有弱点。只要他是个人，就能花钱搞定。十万不够就一百万，一百万不够就一千万。宁愿斥巨资收买一个人，也不愿分一点点钱给不堪重负的百姓。他们此前已经搞定了无数巡抚。
但没想到孙传庭软硬不吃。孙传庭就这样依靠打劫妇人，养成了一支精锐的秦军。他对自己的经验颇为自得，给崇祯上书说：“以后陕西剿匪、练兵，不必仰求国家财政部接济了。”他是想让皇帝明白，打破潜规则才能解开帝国的死循环。但崇祯对比了二者的效率。还是倾向于来钱更快、更简单的加征缴饷，所以只是下旨奖赏了孙传庭，而未采纳他的做法。孙传庭的秦军练成后，设计引诱、闯王高迎祥深入关中，在著名的黑水峪之战中，活捉了高迎祥等义军主要将领。高迎祥等人被押往北京，凌迟处死。孙传庭一战成名，后来洪承畴与孙传庭合力。打得李自成仅剩十八骑突围而走，几乎全军覆灭。帝国中枢由此认为内乱已定，朝中要员纷纷庆贺天下无贼。这位崇祯误判形势，营造了氛围。听到李自成大败、张献忠投降的消息，崇祯断定内乱已平。加上清军放言将要南下，崇祯决定由安内转向攘外，下令洪承畴、孙传庭入卫京师。卢象升也已从剿寇主战场退出，被任命为宣大总督，抵御满洲铁骑。如果调洪承畴入卫，而留孙传庭继续剿寇，明朝的历史极有可能被彻底改写。但现实却是，崇祯把帝国最猛的将领和部队，通通投入攘外，使得中原出现了兵力空虚地带。再加上帝国的死循环仍未打破，匪寇滋生的土壤依旧存在，义军很快卷土重来。崇祯朝最后一次重大国策调整，埋下了四五年后帝国灭亡的伏笔。《明史》记载，洪承畴、孙传庭离去后，李自成、烧得安。李自成获得喘息机会，借用河南大饥荒的机遇，以迎闯王、不纳粮相号召，在河南重新聚拢起庞大的队伍。更可悲的是，入位不久，孙传庭蒙冤，竟被投入监狱。帝国无人可用，而名将在牢里。关于孙传庭入狱的原因也很难清晰呈现，但离不开这几个基本因素：被他打劫过的权贵的诬告、朝廷高层的内斗，以及崇祯的刚愎自用。孙传庭一心为国尽忠，得罪了太多人，他自己也隐约有不祥的预感，所以一直在上书请求面见崇祯。在奏书中，他依然在直言不讳地批评朝政。已经入阁的兵部尚书杨嗣昌看到这些语句。认为孙传庭是在批评自己，加上当时京城盛传孙传庭将要取代杨嗣昌，于是扣下孙传庭的奏书，阻止避见。受此刺激，加上常年征伐劳累，孙传庭突然发病，病情一度严重到让他不能正常办公。更让孙传庭受打击的是，朝廷不体恤他的病体，朝中大员内斗不休，把他拉下了水。内心骄傲的孙传庭难以接受被人诬告。再次上书自求罢免。崇祯这次接到他的奏书，不仅不同情，还怀疑孙传庭装病，两次派人核查孙传庭到底是真病假病。恰在此时，又有人诬告孙传庭，崇祯因此十分恼怒，上纲上线，下旨申斥孙传庭脱籍规避，娴熟妻王，还说孙传庭的辩解之词是泄愤。一个皇帝的无情而多疑，到了此等地步。孙传庭就这样以莫须有的罪名被关进监狱长达三年。明末翰林院编修吴伟业慨叹：孙传庭入狱，明朝危亡之局实绝于此。即便他日后或是并被重新委以重任，但为时已晚。孙承宗、卢象升均在孙传庭下狱前后死去。洪承畴、祖大寿则晚节不保，投降了清军。崇祯十四年，李自成攻破洛阳。福王朱常洵被包光洗净，宰了与鹿肉同主，义军称之为福禄宴。崇祯环顾四周，无人可用，这才想起了义军的克星，身处牢狱之中的孙传庭。十载，崇祯放出孙传庭后，以五千人和一个月的粮食，令他出击李自成的百万之众。孙传庭临危受命，明知是以卵击石，却毫不推脱。他知道这是自己的最后一战。更有可能是大明帝国的最后一战。孙传庭大击诸将于关中，先诛杀了数次临阵逃脱的贺仁龙，重整军纪，再厉兵秣马，打造火器，准备出征。然而，孙传庭备战的时间无多，崇祯一再降旨催促他出战。孙传庭无奈回复
兵心木，不堪用，崇祯不听。兵部侍郎张凤祥劝谏说：“船艇所部皆良将金兵，此陛下之家业也，须留以待缓急用。”崇祯仍不听。陕西的权贵富户恨透了孙传庭，他们甚至制造舆论，诬陷孙传庭不听朝廷节制，是想割据关中。孙传庭捶胸顿足，悲叹一声。大丈夫岂能负对玉立乎？崇祯的多疑猜忌，他是领教过的。他宁可战死，也不想蒙冤二次入狱了。战斗的过程非常惨烈，经过世元、夹县两战，孙传庭皆惨败于李自成。李自成乘胜追击，破了潼关。最后一战，五十岁的孙传庭跃马挥刀冲入乱军，力战至死，尸骨无存。战死沙场。无疑是英雄最体面的死法。然而，崇祯因为找不到孙传庭的尸体，竟然怀疑孙传庭逃跑了，所以不下表彰。可惜，孙传庭至死都未能得到一个公正的待遇。吾辈独始之人，最痛惜、痛恨两个时代，一个是晚清，另一个是晚明。晚明从戚继光起，到李如松、熊廷弼、袁崇焕，再到孙传庭、李定国、张煌言。明朝在战场上涌现出来的著名文臣武将，一茬接一茬，每一个都能够独当一面，但无一例外均以悲剧收场。能人无法挽救国家，说明高居能人之上的权力和体制已经腐朽不堪。当一个王朝不再为苍生谋利益，只为自己或家族利益集团谋私利的时候，他已经不配再令人效忠了。这时候还执着效忠他，悲剧也就可以预料了。在封建时代改朝换代之际。终为君王，亦为苍生，这是儒家忠义思想中最难的悖论，也是乱世英雄最大的悲哀。